pejabat tangan Mungkin untuk yang terakhir kali Kita berbincang Tentang memori di masa itu Saya dulu asalnya saya normal Nampak tapi aksiden Pergi cek doktor, doktor kata Oh fitness sebelah kiri saya putus Doktor kata boleh operation Tapi 50-50 sama ada you akan back to normal Ataupun you akan langsung tak nampak Saya tak berani nak tanggung risiko untuk tak nampak Saya reda dengan sekarang ni lah Mak ayah pun agak risau macam Alah apa nak jadi macam mana nak buat ni kan Saya masih sekolah normal waktu tu tapi dah Dalam keadaan yang tak betul Dan waktu tu ada program kaunselor Guru-guru kaunselor luar datang kat sekolah So, saya terkejut sampai saya tahu kaunselor tu datang rumah saya. Datang rumah saya dan jumpa mak saya, uh, bagi tahu bila-bila waktu tu mak saya pun sebenarnya uh, kurang bersetuju saya dihantar ke sekolah pendidikan khas. Tetapi ayah saya, ayah dan saya dalam kaunselor tu lah yang yakinkan yang boleh, boleh, boleh macam tu. Uh, even saya nak datang KL dulu pun dalam 10 orang adik-beradik, saya seorang je yang berhijrah ke Kuala Lumpur. Anak dia yang seorang yang tak nampak, tapi anak dia yang seorang berhijrah ke Kuala Lumpur. Uh, saya pun normal juga dulu, uh, tapi masa umur 4 tahun, uh, saya dapat sakit mata, simptom dia sama macam uh, red eyes. Sampailah uh, benda tu berlautan selama 3 tahun, so bila umur 7 tahun tu, disahkan sebagai trachoma. Mak saya luahkan perasaan pada nurse, cakap macam mana dengan anak dia, yang seorang ni dia memang risau kalau Macam ni terus keadaan dia, tak ada pelajaran, tak ada apa, bila dia orang berdua dah tak ada, siapa yang akan take care saya? Siapa yang akan jaga saya? Harapkan adik-beradik, belum tentu adik-beradik nak jaga. Actually sebenarnya ada sekolah untuk uh, orang tak nampak. So, mak saya terus pergi JKM, daftar sebagai OKU, nak hantar saya ke Johor. Abah tak nak bagi pergi uh, sebab abah kata, Kenapa mesti dah lah anak tak nampak lagi nak hantar jauh-jauh siapa yang nak take care saya Abah memang langsung tak uruskan pasal nak pergi sekolah tu tapi mama ni dia kuat semangat dia dengan mami mami tu nenek saya pergi JKM pergi sana pergi sini untuk settlekan sampai dapat tarikh masuk sekolah Abah saya masuk sekolah <coughs> saya masuk sekolah rendah dia nangis masa saya masuk sekolah menengah pun dia nangis masa saya masuk UiTM pun dia nangis sekarang Abah pun okey lah tapi Still risau, bila dia datang sini macam dia ada seminar ke apa, dia mesti datang jumpa saya. Pagi nak pergi kerja, dia mesti nak ikut. Uh, so, dia akan ikut naik LRT. Sebenarnya tujuan dia nak tengok perjalanan saya tu selamat ke tidak, lintas jalan ke tidak semua. Tapi benda tu benda yang normal. Even saya pergi gunung dulu pun, Abah tak suka. Saya tak beritahu Abah, saya pergi gunung, Abah beritahu Mak je. Mak kata okey, saya pergi gunung tahan. Bila saya balik, Abah marah. Dia cakap, kenapa dengan kau ni long? Benda yang orang tak buat yang kau nak buat. Pergi gunung lah, pergi hitulah, pergi ni. Kalau jatuh, mati kat sana. Siapa nak cari mayat kau sampai dia cakap macam tu? Ku senang-senanglah Kerana hari ini akan kita rindukan Di hari nanti Sebuah kisah klasik di masa depan Ku senang-senanglah Kerana waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh. Kita orang kenal sebab atas dasar dia nak belajar brain. So saya ajar dia brain. Saya suka dengan Huraiza ni sebab dia ni memang daripada sekolah saya, saya dengar cerita dia dulu Dia memang suka menyanyi, sebab tu suka berangan Sebab saya rasa angan-angan tu penting Benda tu ada dalam diri saya Dia memang kelakar, apa yang dia cakap pun kelakar Walaupun dia nak sampaikan benda yang serius Tapi kita boleh tergelak-gelak dengan dia cakap Dia yang banyak menceriakan hari-hari bukan untuk saya je Tapi untuk geng kita orang Menurut kita kongsikan cerita yang biasa-biasa je Kita cerita, kongsi pasal diri kita, pasal keluarga kita Kita ada cerita yang sama Kita ada satu cerita yang sama dan uh, sampai satu tahap kita kongsi, kita share, kita share, kita share, keluar sama-sama, shopping sama-sama. So, saya rasa Raizah ialah macam dia memang orang yang, te- yang tepat sebab apa yang kita rasa kadang tak semua betul kan. So, kadang macam Raizah ni, kadang apa yang saya ceritakan tak semua dia sokong. Dia ada menentang dan bila saya fikir apa yang dia tentang tu, ya betul ada kebaikannya. Sebenarnya orang yang macam tu kita nak. Kalau tak ada rasa memang sunyi dan rasa uh, tak tahu pada siapa lagi kita boleh cakap benda yang betul-betul yang sebenar-benarnya apa perasaan kita. Saya tak tahu kalau dia tak ada macam mana saya nak adapt problem saya akan datang. Masalah akan terus datang. Kalau dari segi cabaran um, saya rasa yang paling susah adalah untuk 
uh, mencari kerja. Minta tak dapat. Minta promoter pun tak dapat. Alasan you tak nampak penerimaan apa tu? Majikan. Majikan hmm. kawan-kawan lebih uh, sorry to say masyarakat lah macam bila cakap tak nampak uh, dia dah anggap macam tak boleh buat apa-apa hmm. macam tu. Sebenarnya uh, blind ke normal ke sebenarnya sama je. Hmm. Saya ada pengalaman naik teksi dari yang nak drive tak nampak kan. So naik lah teksi. <laughs> so dari kampung baru ke Taman Melati. Uh, saya dengan tiga orang member saya yang tak nampak, dua orang tak nampak langsung, dua mata macam saya. Driver teksi tu tanpa segan silu dia kata, banyak ke dapat duit hari ni? Saya sangat pantang orang cakap macam tu sebab, uh, maaf cakap, saya akan cakap dengan angkuh dan belagaknya, bang, saya ada degree dan saya pergi di sebuah syarikat yang besar oil and gas industrial dan saya sebagai PR. Saya rasa teksi tu panas dengan kebongkakan saya. Tujuan dia untuk apa? Sebab saya rasa macam, it's rude, it's very rude. Eh, macam mana boleh ada lagi mentaliti macam ni? Tolonglah, please, buka mata kau. Orang buta bukan pegang tongkat dengan tapawai warna biru minta duit orang je. No. Handicap person in Malaysia especially, dah jauh sangat pergi. Dah jauh. Saya selalu kena yang dekat Sogo tu. Nak shopping, tunggu kawan kat situ. Memang kat situ ada banyak peminta sedekah. Even blind pun ada yang minta sedekah kat situ. Ada lagi yang boleh nak bagi duit. Saya akan cakap, no, I'm not the beggar. Senang, senang lah. Kerana waktu ini akan kita banggakan di hari itu. program panjat gunung uh, dekat gunung bunga buah uh, oh, okay. halfway uh, separuh perjalanan tu kasut saya pecah suasana so, genting waktu malam cuba ikat pagi getah tak boleh sampai ke puncak tu macam saya naik guna kaki ayam saya apa lagi air mata syawal lah keluar kan dia advice pada volunteer lain create kasut untuk saya waktu tu macam masing-masing lah dia member-member saya yang lain tu macam Buat satu, kita keluarkan uh-uh, apa yang keluar kita apa ada, yang ada Even stokin Stokin dia masuk kat saya untuk tebalkan Sebab dah tak kasut, dah tak ada tapak Sedekahkan baju hujan, baju hujan Untuk, untuk jadikan ni, tapak kasut Untuk tapak kasut supaya saya boleh Untuk turun ke bawah Pujak, Nak turun bawah baik kena jalan lagi kan So waktu tu tiba saya menangis Terus dia macam Bip, rela bim kau boleh, bim kau boleh Macam Wah, tiba-tiba satu aura datang macam, okey boleh, boleh. Walaupun sebenarnya dah tak boleh, tapi boleh juga, boleh, boleh, boleh. Sampai dekat bawah, sampai ke bawah, pecah juga kasut buatan kita tu. Tapi, happy, tapi uh, kalau, kalau tanya untuk naik kali kedua, tak lah kot. Kat situ nampak macam, oh, Reza tak berkira dengan saya lah macam tu. Paling penting rasanya dalam dunia orang tak nampak ni, persahabatan tu hmm. kekal lama dan rapat. Ha, tak kira lelaki ke perempuan. Sebab we are minority. Hmm. Kita dah macam adik-beradik, rahsia dia pun kita tahu, rahsia kita pun dia tahu. Jadi uh, kita rasa sayang dia sebagai kawan ni sebab dia punya take care, dia punya ambil berat. Jadi itu cukup untuk uh, melengkapkan diri kita sebagai uh, kawan baik.